Voilà pourquoi les chabab et al walidin aussi, il ne faut pas avoir de pitié par rapport à cela. Tu te lèves pour prier, tu dois le réveiller. Parce que Yom al-Qiyama, ça va être le premier qui va te couler. Les premiers qui vont couler les autres, vous allez voir, on aura des enfants qui vont couler qui Leurs parents. Il a dit, il a dit, oh, Allah, il était là, il allait tous les jours à la mosquée, il ne m'a jamais rien dit. Une fois, oui, il m'a dit, viens. Et après, quand tu dis, pourquoi tu l'amènes plus, tu vois, il dit, il m'a dit, il dit, il m'a dit, il m'a la taille d'une porte. Allah, même s'il a la taille d'un étage, ça reste ton fils. Et tu restes responsable. Même s'il ne veut pas t'écouter, entre guillemets, tu restes responsable de lui. Et les jeunes, la même chose. Même si tu as des amis, il y a Shabab, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit au quartier, dans le voisinage, vous, ici, les habitués, ceux qu'on voit qui viennent souvent à la mosquée, Aoud, vous avez une responsabilité. Et, écoutez-moi bien, Aoud, ces mêmes jeunes, ces mêmes jeunes, vous savez ce qu'ils vont faire Ces mêmes jeunes, ils vont vous dire. Comment ça se fait que vous êtes passé à côté de nous et vous n'avez rien dit Comment ça se fait que vous alliez prier et vous ne nous avez rien dit On a des fois qu'un hachmo. Des fois on est gêné. On n'ose pas parler aux autres. Au contraire, il faut.